l'infermiere ha la responsabilità di monitorare e sostituire con regolarità il sistema di fissaggio del sondino. Una volta rimosso il vecchio cerotto e prima di sostituirlo con uno pulito, detergere la cute con una soluzione alcolica per rimuovere l'eccesso di sebo ed utilizzare le apposite formulazioni per rimuovere i residui di adesivo. In questa occasione l'infermiere procederà all'ispezione della cute e delle mucose del naso, accertando che non siano in corso processi infiammatori ed ulcerazioni dovuti alla presenza del sondino. L'applicazione con bastoncini di cotone idrofilo di una soluzione lubrificante idrosolubile mantiene le narici umide ed elastiche e dona sollievo alla pelle asciutta. Questo provvedimento è particolarmente indicato per i pazienti incoscienti. Allo stesso modo, un'igiene orale accurata e regolare previene la secchezza delle mucose e le alterazioni dovute a fenomeni infiammatori e alla proliferazione di microorganismi. Se la persona è collaborante, invitarla ad eseguire regolarmente l'igiene orale utilizzando spazzolino da denti e colluttorio. Se la persona non è collaborante, programmare l'esecuzione dell'igiene orale almeno due volte al giorno. I pazienti con sondino nasogastrico tendono a respirare con la bocca e, se non controindicati, possono assumere caramelle dure, gomme da masticare o cubetti di ghiaccio da sciogliere in bocca, che danno sollievo e mantengono idratata la mucosa orale. L'infermiere potrà poi consigliare l'utilizzo di stick idratanti e nutrienti per le labbra, per mantenere la cute lubrificata e prevenire secchezza e rotture. Se il sondino nasogastrico è stato collegato ad un sistema di aspirazione a muro o portatile, l'infermiere dovrà assicurarsi del corretto funzionamento delle apparecchiature e monitorare con regolarità quantità e qualità dell'aspirato gastrico. Per ciascun paziente sarà preparata una scheda infermieristica nella quale verranno registrati tipo di aspirazione, intermittente o continua, ora di inizio dell'aspirazione, valori pressori utilizzati e caratteristiche dell'aspirato. Inoltre verrà realizzato un bilancio delle entrate e delle uscite che saranno registrate ogni 8 ore. Un paziente con sonda nasogastrica o nasointestinale per decompressione sarà generalmente a digiuno e quindi riceverà liquidi ed elettroliti per via endovenosa. La gestione del sondino nasogastrico prevede anche il mantenimento della pervietà della sonda, che è importante perché garantisce l'appropriato funzionamento durante tutto il tempo di permanenza. Occasionalmente è possibile che piccole particelle solido di contenuto gastrointestinale o farmaci somministrati attraverso il sondino occludano le aperture poste all'apice. Questo impedisce di continuare a drenare il contenuto gastrointestinale anche se il sistema di suzione funziona o di continuare a somministrare la nutrizione enterale attraverso sondini nasogastrici per alimentazione. Per questi motivi, prima e dopo la somministrazione di farmaci o dopo aspirazione del contenuto gastrico, ad esempio quando si realizza il test del pH o si valuta il volume gastrico residuo in caso di nutrizione enterale, è importante irrigare la sonda con circa 20-30 ml di acqua per allontanare le particelle di farmaco o residui gastrointestinali dall'apice. Soprattutto nei casi di nutrizione enterale potrebbe essere di aiuto all'infermiere l'applicazione di un protocollo specifico per la gestione e il mantenimento della pervietà della sonda. Nei casi di ostruzione per ripristinare la pervietà si può provare ad utilizzare acqua tiepida ed in caso di ostruzione permanente può essere utilizzato l'enzima pancrealipasi con aggiunta di bicarbonato di sodio. Come detto precedentemente, attraverso il sondino è inoltre possibile somministrare farmaci per la terapia orale. I farmaci in forma liquida sono preferibili, anche se spesso il sorbitolo in essi contenuto può essere causa di crampi addominali e diarrea. La maggior parte delle compresse possono essere frantumate e portate in soluzione con acqua, ad eccezione delle compresse sublinguali, orodispersibili, masticabili, gastroresistenti e formulazioni retard, per cui è necessario utilizzare un'altra via di somministrazione o una formulazione liquida.
se sono stati prescritti più farmaci, somministrarli separatamente ed irrigare la sonda con 5-10 ml di acqua tra un farmaco e l'altro, per evitare la precipitazione dei principi attivi che potrebbe causare l'occlusione della sonda. Il posizionamento del sondino nasogastrico dovrebbe essere evitato nei pazienti che presentano rinorrea o che riportano un severo trauma maxillofacciale a causa del rischio dell'ingresso del sondino nella scatola cranica in caso di rottura della lamina cribrosa dell'osso etmoide. La manovra costituisce un rischio anche per i pazienti con varici, diverticoli e stenosi dell'esofago a causa dell'aumentato rischio di emorragie e perforazione esofagea. In caso di epistassi, rassicurare il paziente e tamponare con garze o cotone il sanguinamento, valutando nell'entità. Se il problema non dovesse risolversi entro breve, nonostante il tamponamento, avvisare il medico. Altre complicanze dell'inserimento del sondino nasogastrico includono sinusiti, faringiti e processi irritativi e necrotici a carico delle mucose. Nei casi più gravi possono verificarsi perforazione esofagea, intubazione naso-tracheobronchiale, pneumotorace e posizionamento intracranico. In letteratura sono presenti alcuni studi che hanno preso in considerazione sistemi innovativi non radiologici per valutare il posizionamento del sondino. Un metodo consiste nella rilevazione della CO2 all'estremità della sonda. Questo sistema si basa sul principio secondo il quale la presenza di anidride carbonica indicherebbe che il sondino è posizionato nelle vie respiratorie. Il sistema della capnometria prevede l'applicazione di un piccolo dispositivo all'estremità di stare del sondino ed il viraggio del colore della speciale carta da filtro in esso contenuto in presenza di CO2. La capnografia, invece, Rileva la CO2 tramite un sensore collegato ad un monitor che consente di visualizzare l'onda dell'anidride carbonica quando è presente. Il dibattito in merito all'applicabilità e alla sicurezza di questi sistemi è ancora aperto. Per quanto riguarda i sondini nasointestinali, che necessitano sempre di conferma radiologica o di controllo tramite fluoroscopia, è stato sperimentato un innovativo dispositivo elettromagnetico. Questo sistema prevede di utilizzare un piccolo magnete all'apice del sondino e di posizionare un ricevitore a livello dello sterno del paziente. In questo modo, collegando il ricevitore ad uno schermo, è possibile rilevare in tempo reale il percorso della sonda ed individuare immediatamente l'errore in caso di malposizionamento. Dai risultati emersi, l'utilizzo di questo dispositivo sembrerebbe avere un futuro promettente.